ചാനൽ ദി കിച്ചൻ പാർട്ട്ണർ ഇന്ന് നമുക്ക് ചക്ക വെച്ചൊരു അടയുണ്ടാക്കിയാലോ അതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ ചക്ക പറിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് മുറിച്ച് ചുള പറിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കത് ചുള പറിച്ചെടുത്ത് അതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ നീക്കി ചെറുതായി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ശർക്കര ഒരു ചെറിയ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഉരുക്കാൻ വെക്കണം ആ ശർക്കര പാനീയയിൽ വേണം നമുക്ക് ചക്ക വേവിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര നാളികേരം വേണം അത് നമുക്ക് ചിരവിയെടുക്കാം അതിലേക്ക് അഞ്ച് കപ്പ് ആട്ടമാവാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം കുഴച്ച് നമ്മളെ മാവി ഈ പരുവത്തിൽ വരുന്നു ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ച് നമ്മൾ ഒരുക്കിയ ശർക്കര പാനി അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അത് നല്ല പോലെ തിളച്ച് വരണം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ച ചക്ക അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിലേക്കിട്ട് നല്ല പോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഈ ചക്ക നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കണം നല്ലോണം കുറുകി വരണം ഈ ചക്കയും ശർക്കരപ്പാനിയും കൂടെ നന്നായി വെന്ത് കുറുകി വരണം ആ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടിയും ജീരകവും ചുക്കും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചുക്കൊക്കെ ലേശം മതി കുറച്ച് മതി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എരിവൊക്കെ ഇതിന് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് അതിങ്ങനെ വറ്റി കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് നാളികേരവും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി വരട്ടിയെടുക്കണം നാളികേരവും ചക്കയും എല്ലാം കൂടെ നന്നായി വരട്ടിയെടുക്കണം വരട്ടി വെന്ത് ചക്കയും നാളികേരവും കൂടെ യോജിച്ച് വരണം അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ ഈ ഇതിൻ്റെ കൂട്ട് റെഡിയായി വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല ഇതിൽ വെക്കും അത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ കണ്ട ഒരു വിധം പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അട ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഇനി വേണ്ടി മാവ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം അതിനുശേഷം പ്രസിൽ വെച്ച് പരത്തിയെടുക്കാം അതങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കനം കുറഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും നല്ല ടേസ്റ്റിയും ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് പകുതി ചുട്ട് കൊടുക്കാം പകുതി നമുക്ക് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം രണ്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് പുഴുങ്ങാൻ വെച്ചാലോ ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഇഡ്ലിച്ചെമ്പിലേക്ക് മാറ്റി പുഴുങ്ങാൻ ആയിട്ട് വെക്കാം ഇത് ഇതുപോലെ ഓരോന്നിന് മുകളിലായി ഓരോന്ന് അടക്കി അടക്കി വെച്ച് നല്ലവണ്ണം മൂടി ടൈറ്റായി മൂടി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വേവിക്കാൻ വെക്കാം അതുപോലെ അപ്പുറത്തൊരു പാൻ വെച്ച് നമുക്ക് അതിലും അട ചുടാനായിട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ വെക്കാം നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് കാണണം ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഇത് അട ഒരു വിധം പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലവണ്ണം വെന്തൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചുട്ട അടയും പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടും ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ അടയെല്ലാം വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല രസമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ചക്കട മണമൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുട്ട അടയും കൂടെ ഒന്ന് പൊളിച്ച് നോക്കാം അതും നല്ല പുറമൊക്കെ വെന്ത് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക